वेलकम टू आवर चैनल फॉर माई लेक्चर सो गाइस आज से हम लोग थर्ड सेमेस्टर के वीडियोस बनाएंगे तो आज फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी यूनिट वन पढ़ते हैं हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका तो गाइस पेन एंड अपनी कॉपी ले लीजिए और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए गाइस एक बार वीडियो देखने के बाद आपको कम्प्लीट अच्छे से समझ आ जाएगा सो so, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं द स्टडी ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन आवर नेक्ड आइज डेट इंक्लूड्स फंगी बैक्टीरिया वायरस एलगी एंड प्रोटोजुआ आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो फंगी हो गया बैक्टीरिया हो गया वायरस हो गया एलगी हो गया प्रोटोजुआ हो गया तो इन सब को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं तो इन्हीं के स्टडी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी वॉज डिराइव फ्रॉम ग्रीक तो जो वर्ड माइक्रोबायोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव होता है माइक्रोस और बायो से माइक्रोस मतलब स्मॉल एंड बायोस मतलब लाइव सो so, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं आप लोग माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो मतलब स्मॉल यानी टाइनी कुछ भी हम बोल सकते हैं और बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो इससे माइक्रो वर्ड है सो so, इस नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं वेन माइक्रो बायोलॉजी कॉन्सेप्ट प्रोसेस एंड टेक्निक्स आर अप्लाइड टू फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन द सब्जेक्ट इज देन फार्मास्यूटिकल माइक्रो बायोलॉजी सो गाइज जो माइक्रो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं और उनके प्रोसेस हैं और टेक्निक्स हैं इन सब को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए तो उस सब्जेक्ट को हम लोग फार्मास्यूटिकल माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का तक इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जब हम बनाएंगे उसको तो ज़्यादा इफेक्टिवनेस होना चाहिए और सेफ्टी भरा होना चाहिए सो नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट अब हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री तो हिस्ट्री ऑफ माइक्रो में सबसे पहले एरिस्टोटल एरिस्टोटल जैसा कि आपको मालूम है गाइस 300 हंड्रेड के करीब उनका डेट ऑफ बर्थ है उस टाइम पे उन्होंने डिफरेंस बताया था लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में और इन्होंने ये भी बोला था कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं लाइक जो ह्यूमन बींग है इससे ज़्यादा नंबर में वो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बस इन्होंने इतना ही बोला है ये नहीं बताया कि बैक्टीरिया है वायरस है कुछ नहीं बस ऐसा बोला है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसा नाम दे दिया है कि हमें नहीं देखते वो और देन रॉगर बैकॉन आते हैं थर्टीन सेंचुरी में तो उस टाइम पे जो डिजीजेस होता था लोगों को तो वो बताते थे कि कुछ ऐसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कुछ छोटे पार्टिकल्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एंटर होते हैं बॉडी में और वही कॉज करते हैं ये डिजीज और जब एक आदमी से दूसरे आदमी में यही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे आदमी में या पीपल तो उनको भी ये डिजीज होता है तो उन्होंने भी यही बताया इन्होंने भी ये नहीं बताया कि ये कोई बैक्टीरिया है वायरस है कुछ नहीं बस यहाँ तक तो यही रहा फिर आते हैं आफ्टर द एंटोनी वॉन लिवेन हॉक इनको बताया जाता है कि ये फाउंडर हैं माइक्रोबायोलॉजी के नॉट फादर सो so गाइस यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज uh, मत होना एंटोनी वॉन लिवेन हॉक फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो ये एक ऐसे पर्सन थे पहले पर्सन थे जिन्होंने माइक्रोब्स को देखा था अपनी आंखों से नेकड आइज से और इन्होंने नाम भी दिया था एनिमल क्यूल्स एनिमल क्यूल्स इन्होंने नाम तो दे दिया लेकिन इन्होंने पूरा सजेस्ट नहीं किया कि वो है क्या उसके अंदर गाइस प्रोटोजुआ बैक्टीरिया ये सब आते थे तो उन्होंने एक नाम दे दिया एनिमल क्यूल्स है ये सो आफ्टर देन आते हैं जॉन टिंडल जॉन टिंडल है इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है टिंडल इफेक्ट का तो इन्होंने बोल रखा है कि हमारे पास कोई भी अगर फूड सब्सटेंस है तो उसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो जो बैक्टीरिया सर्वाइव होते हैं वो किल्ड हो जाते हैं सो आफ्टर देन आते हैं लुइस पाशर लुइस पाशर को बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रो सो so, इन्होंने डिस्कवर किया है वैक्सीन का अगेंस्ट चिकन पॉक्स और रेबिस तो इन्होंने ये सब वैक्सीन बनाया रेबिस के लिए चिकन बॉक्स के लिए और भी बहुत सारे वैक्सीन बताया बट मैंने दो ही नाम नेम यहाँ पे लिखे हैं और इन्होंने माइक्रो माइक्रोब्स के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया और इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी एरोबिक एनरोबिक इस टाइप के इन्होंने टर्म्स भी दिए और इन्होंने पाइश्चराइजेशन बताया पाइश्चराइजेशन में मतलब इन्होंने ये बताया कि अगर हमारे पास मिल्क है तो मिल्क को हम लोग सिक्सटी डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं थर्टी मिनट्स के लिए तो 
जो बैक्टीरिया है वो सब किल्ड हो जाते हैं तो इन्होंने ये बताया और क्या इसलिए मत बोलना लुइस पाशर के बारे में कि ये फादर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है टू मार्क्स में आ जाता है एंटोनियो वॉन लिवेन और लुइस पाशर के लिए सो आफ्टर देन आते हैं एलेक्जेंडर फ्लैमिंग सो एलेक्जेंडर फ्लैमिंग को हम कैसे बोल सकते हैं इन्होंने तो ये एक ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक के बारे में दिया था इन्होंने एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था और गाइस एंटीबायोटिक आपको मालूम ही है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है इन्होंने 1928 में डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को सो so गाइस और यहाँ पे अब हम पढ़ लेते हैं ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ब्रांचेस स्कोप और इम्पोर्टेंस तीनों पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और इन तीनों को समझेंगे टेक्सोनॉमी रिसर्च और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इन तीनों से हम लोग ब्रांचेस स्कोप और इम्पोर्टेंस तीनों चीज कवर कर लेंगे सो so गाइस जैसे कि हम लोग सबसे पहले ब्रांचेस के बारे में बात कर रहे हैं तो टेक्सोनॉमी में सॉरी टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी के अंदर इसके ब्रांचेस आ गए फंगस के स्टडी को माइकोलॉजी बैक्टीरिया के स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी निमाटोड के स्टडी को निमेटोलॉजी पैरासाइट के स्टडी को पैरासाइटोलॉजी प्रोटोजुआ के स्टडी को प्रोटोजोलॉजी और वायरस के स्टडी को वायरोलॉजी वायरोलॉजी सो गाइस हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तो हमें कैसे भी करके याद रखना ही चाहिए इतने पॉइंट्स को क्योंकि ब्रांचेस के लिए बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं टू मार्क्स में अगर वही फाइव मार्क्स में आए तो हमें टोटली डिस्कस करना होगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देन रिसर्च और अप्लाइड ये भी कंप्लीट करना पड़ेगा अगर फाइव मार्क्स क्वेश्चन आता है तो तो देख लेते हैं रिसर्च यानी इसका रिसर्च में क्या है एस्ट्रोमाइक्रोबायोलॉजी तो इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आउटर स्पेस में उनके स्टडी को बोला जाता है एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी और इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी किन्हें बोला जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो उनके इवोल्यूशन होता है उनके स्टडी को या ग्रो के स्टडी को जो ग्रो होंगे उनके स्टडी को इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है और माइक्रोबायोलॉजिकल साइटोलॉजी माइक्रोबियल साइटोलॉजी तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल के स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबियल साइटोलॉजी और माइक्रोबियल फिजियोलॉजी कैसे बोलते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनके स्टडी को माइक्रोबियल फिजियोलॉजी बोलते हैं और एट द एंड माइक्रोबियल जेनेटिक माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक्स मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जेनेटिका उसी को हम बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी जेनेटिक्स सो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ हम लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं माइक्रो बायोलॉजी का तो सबसे पहले आ गया मेडिकल सबसे पहले आ गया मेडिकल माइक्रो बायोलॉजी तो माइक्रोब्स का यूज होता है एंटीबायोटिक्स के लिए यहाँ पे फार्मास्यूटिकल माइक्रो बायोलॉजी माइक्रोब्स का यूज होता है कहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी तो माइक्रोब्स का यूज होता है एज ए इकोनॉमिक इन इंडस्ट्रियल पर्पस सो गाइस और नेक्स्ट है वेटनरी माइक्रोब्स जो कि स्टडी ऑन एनिमल्स एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम लोग उसका यूज करके जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स बनाते हैं इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी और गाइस कोई भी दिक्कत कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और कुछ भी डाउट हो वो भी कमेंट कर दीजिए अब हम बात कर लेते हैं प्रो कैरियोट्स एंड यू कैरियोट्स के बारे में सो गाइस प्रो कैरियोट्स और यू कैरियोट्स इन दोनों में तीन चीज़ें कॉमन रहती है एक तो हो गया सेल मेम्ब्रेन एक हो गया साइटोप्लाज्म और एक हो गया डीएनए तो ये तीनों तो कॉमन होते ही होते हैं प्रो कैरियोट्स और यू कैरियोट्स में सो so गाइस अब डिफरेंस देख लेते हैं जो प्रो कैरियोट्स है तो ये टू वर्ड्स मिला के बना हुआ है एक प्रो हो गया और एक कैरियोन प्रो मीन्स बिफोर और कैरियोन्स मीन्स न्यूक्लियस और यू कैरियोट्स मतलब यू मीन्स प्रो एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस जो प्रो कैरियोट्स है ये थ्री थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिलियन ईयर एगो इनका ओरिजन हुआ था बट यहाँ पे अगर हम यू कैरियोट का देखेंगे तो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिलियन ईयर एगो इनका ओरिजन हुआ था यानी वन थाउजेंड का डिफरेंस आ गया वन थाउजेंड मिलियन ईयर का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में तो अगर इन दोनों के हम लोग देखते हैं कंपेरिजन करते हैं स्ट्रक्चर में तो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल हमने यहाँ पे लिया है इसके अंदर का जो डीएनए होता है वो खुला हुआ रहता है इस वजह से फैलता है तो यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल अंदर के साइटोप्लाज और फ्लैजिला और राइबोसोम होते हैं और सेल वल होता है और यहाँ पर अगर हम यू की बात करें 
so cytoplasm cell wall mitochondria golgi bodies nucleus ribosomes endoplasmic reticulum nucleolus or nuclear membrane so guys here the nucleus is absent in prokaryotic and guys let's see in the middle of the difference so the size of the prokaryotes is 0.1 micrometers and 5.0 micrometers साइज होता है, but यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो इनका साइज है, वो मोर देन 10 माइक्रोमीटर होना चाहिए, मतलब उतने साइज का होता है, 10 से ज़्यादा माइक्रोमीटर का। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और न्यूक्लियस भी अब्सेंट होता है, जिसके वजह से जो डीएनए वो फैल फैल जाता है अ और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में जो सेल वॉल है प्रोकैरियोट्स में म्यूरिन म्यूरिन और पेप्टिडो ग्लाइकेन सब मिलकर बना हुआ है और यूकैरियोट्स में जो सेल वॉल है वो सेलुलोस से प्लांट में और चिटिन से फंगी में मिलकर बना हुआ है जो क्रोमोसोम है क्रोमोसोम प्रोकैरियोट्स में कंपोज्ड है सिर्फ और सिर्फ डीएनए से ओनली डीएनए से कंपोज्ड होता है क्रोमोसोम बट यूकैरियोट्स में प्रोटीन और डीएनए बोथ से मिलकर के क्रोमोसोम कंपोज्ड होता है सो so गाइस इस वीडियो में इतना ही और गाइस आपको कोई भी दिक्कत आए कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और गाइस नोट्स के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं वेबसाइट पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दें डिस्क्रिप्शन में तो गाइस जैसे ही यूनिट 1 कंप्लीट होता है तो हम लोग एवरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वेबसाइट का आप इजीली जाकर के नोट्स वहां से ला सकते हो ओपन कर सकते हो और नोट्स बना सकते हो गाइस सो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो